አስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ከጠገዲ ወረዳ ታግተው ከተወሰዱ ስምንት ታዳጊዎች መካከል ስድስቱ መገደላቸው ተሰማ በኦሮሚያ ክልልና በድሬዳዋ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የደረሰውን አሰቃቂ ወንጀል እንዲያጣራ የተቋቋመው ኮሚቴ ሪፖርቱን ይፋማ አድርጎ ተሰማ። በሪፖርቱ በየዩኒቨርሲቲዎቹ የተደፈሩና በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው ያለፈ ተማሪዎች ቁጥር ከ15 በላይ መሆኑን አስታውቋል። የአክሰስ ሪል ስቴትና የዘመን ባንክ መስራች ኤርሚያስ አመልጋ ከዚህ በኋላ ፍርድ ቤት ላለመቅረብ ወስኛለሁ አሉ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ቃላቀባይ አቶ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ግድያ የተጠረጠሩ ግለሰቦች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረቡ። በሞጣ ከተማ አስተዳደር ከተሐሳስ 10 የእምነት ተቋማት ቃጠሎ ጋር በተያያዘ የተለያዩ የሥራ ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ። ገለልተኛ የምጣኔ ሀብት አማካሪዎች ምክር ቤት ሊቋቋም ነው ተባለ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን ከጠገዲ ወረዳ ታግተው ከተወሰዱ ስምንት ታዳጊዎች መካከል ስድስቱ መገደላቸውን የጠገዲ ወረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሐላፊ አቶ ሸቴ አረጋዊ ተናገሩ ታዳጊዎቹ ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ታግተው የተወሰዱት ታሳሳስ ስርቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 6 ሰዓት ማይዳራ በሚባል ወንዝ አካባቢ ከብት በመጠበቅ ላይ ሳሉ እንደነበር ተነግሯል። እድሜያቸው ከ10 እስከ 16 የሚሆኑት ታዳጊዎች ከተያዙ በኋላ አጎራባች ወደ ሆነው ታቻር ማጮሆ ወረዳ ተወስደዋል። ታዳጊዎቹ በታቻር ማጮሆ ለ9 ተከታታይ ቀናት ታገተው ከቆዩ በኋላ ታሐሳስ 19 በጥንድ ታስረው ከስምንቱ ስድስቱ በጥይት ተመተው ተገድለዋል። ከመዋሽ ታዳጊዎቹ መካከል አንደኛው ቤተሰቦን ለመርዳት ሰው ቤት በእረኝነት ተቀጥሮ የሚሰራ ነበር። በህይወት ከተረፉት ታዳጊዎቹ አንዱ በጥይት ቆስሎ የከ እና ከተተል እየተደረገለት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ወደ ገደል በመንከባለሉ ከአጋቶቹ ማምለጥ ይችላል መረጃው ለሚመለከተው አካል የተናገረውም ይሄው ወደ ገደል ተንከባሎ ያመለጠው ታዳጊ መሆኑ ተነግሯል የጠገዴና ታቻርማጮ ወረዳ የጸጥታ አካላት የታዳጊዎቹ መጥፋት ጥቆማ ከደረሳቸው በኋላ ፍለጋ ሲያካሂዱ ነበር ተብሏል ልጆቹ የተወሰዱት ከጠገዴ ወረዳ በመሆኑ የጸጥታ ኃይሉ ትክረትም እዚያው አካባቢ ላይ ስለነበር የጸጥታ አካላት በወረዳው ላይ ያሉ ቀበሌዎችን ያስሱ ነበር የቆዩት ቦታው ዘወር ያለ ነበር ኮከራ ቀበሌ የሚባል ድሮም የሽፍታ መጠጊያ ይባላል እዚያ ወስደው ነው የገደሏቸው ሲሉ የወረዳው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ እሸት ያረጋዊ ተናግረዋል በመጨረሻም የመገደላቸውን መረጃ የሰሙት ጓደኞቹ ሲገደሉ ወደ ገደል ተንከባሉ በመውደቁ ከግድያው ከተረፈው ታዳጊ ነው በታዳጊው ላይ ታኩስ ቢከፍቱበትም ማምለጥ በመቻሉ ለጸጥታ ኃይሉ ጥቆ ማሰቷል አቶ ሸቴ ከሞት ከተረፈው ታዳጊ አገኘሁት ያሉትን መረጃ አጣክሰው ግለሰቦች ቹ ታዳጊዎቹን ያገቷቸው ወደ ወላጆቻቸው ስልክ እየደወሉ ገንዘብ አምጡ ያሉ በማስፈራራት ገንዘብ ለመቀበል አለመው ነበር አጋቾቹ አንድን ታዳጊ ለመልቀቅ ከ100 ሽብር በላይ ጠይቀው የነበረ ሲሆን በድርድር 50 ሽብር ድረስ ወርደው እንደነበር መስማታቸውን ሐላፊው ይናገራሉ በአጠቃላይ ወላጆች ለ800 ህፃናት ከ500 ሺ እስከ 700 ሽብር እንዲከፍሉ ተጠይቀው ነበር ወላጆች ድምጻቸውን ለመንግስት አካል ከማሰማት በቀር የተጠየቁትን ገንዘብ መክፈል ባለመቻል ቻው ልጆቻቸው ተገድለዋል የስድስቱ ህፃናት አስከሬን ከሞት ያመለጠው ታዳጊ በሰጠው ጥቆማ መሰረት በጸጥታ አካሉና በማህበረሰቡ ትስስር አስከሬናቸው ከስፍራው እንዲነሳ የተደረገ ሲሆን ዛሬ በጠገዴ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል ግድያውን የፈጸሙትን ግለሰቦች በተመለከተ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም እየተጣራ ነው ተብሏል በኦሮሚያ ክልልና በድሬዳዋ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የደረሰውን አሰቃቂ ወንጀል እንዲያጣራ የተቋቋመው ኮሚቴ ሪፖርቱን ይፋማ አድርጎ ተሰማ። በሪፖርቱ በየዩኒቨርሲቲዎቹ የተደፈሩና በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው ያለፈ ተማሪዎች ቁጥር ከ15 በላይ መድረሱንና ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች ቁጥርም ከ1000 በላይ መሆኑን በሪፖርቱ ገልጿል። በኦሮሚያ ክልልና በድሬዳዋ በሚገኙ 12 ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በተማሪዎች ላይ የደረሰውን አሰቃቂ ወንጀል ድርጊት እንዲያጣራ የተ ቋቋማው ኮሚቴ በሪፖርቱ ትኩረት አድርጎ መረጃ የሰበሰበባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ቡሌሆራ ወለጋ አርሲ ወደወላቡ ደምቢዶሎ አዳቡልቱ መቱ ጅማ ሐሮማያ ድሬዳዋ 
አንቡና አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ መሆናቸውን በሪፖርቱ አመልክቷል በእነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ግብ ይወለቀው መውጣታቸውንና አብዛኛዎቹ ተማሪዎች ንብረታቸውን ይዘው እንዳልወጡ በሪፖርቱ ተገልጿል ከ200 በላይ ተማሪዎች የትምህርት ማስረጃቸው ሲቃጠል 400 የሚሆኑ ተማሪዎች ደግሞ በየዩኒቨርሲቲዎቹ ውስጥ ታግተው እንደሚገኙ ሪፖርቱ ተቀሷል ከነዚህ መካከል አብዛኛዎቹ ሴቶች ናቸው ተብሏል ከደንብ ዶሎና ከሃረማያ ዩኒቨርሲቲ ከሚሰነዘረው ጥቃት በማምለጥ በትራንስፖርት ሲጓዙ የነበሩ ተማሪዎች ራሱን ቄሮ ብሎ በሚጠራው ቡድን ታፍነው የገቡበት አልታወቀም ሲልም ኮሚቴው በሪፖርቱ ገልጿል በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ የታገቱ ተማሪዎችን ለማስለቀቅ ለእያንዳንዱ ተማሪ 100 ሽብር መጥቶ ቁም ተሰምቷል በደንብ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ በሰባት ወንዶች ተደፍራ ህይወቷ ያለፈውን ተማሪ ጨምሮ በየዩኒቨርሲቲዎቹ የተደፈሩና በአሰቃቂ ሁኔታ የሞቱ ተማሪዎች ቁጥርም ከ በላይ መሆኑን ኮሚቴው በሪፖርቱ ገልጿል በየዩኒቨርሲቲዎቹ በደረሰው ድብደባ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች ቁጥር ከ1000 በላይ መድረሱም ተነግሯል በሞጣ ከተማ አስተዳደር ከታሳስ 10 የእምነት ተቋማት ቃጠሎ ጋር በተያያዘ የተለያዩ የሥራ ኃላፊዎች በቁጥጥር ሥር መዋላቸው ተሰማ በመስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ አስተዳደር በመስጂዶች በክርስቲያንና ሱቆች ላይ የእሳት ቃጠሎ መፈጸሙ ይታወቃል ንብረቶችም ተዘርፈዋል በዚህ ሁኔታ በአግባቡ ኃላፊነታቸውን እንዳልተወጡ የተነገረላቸውና የተጠረጠሩ የተለያዩ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በሕግ ቁጥጥር ሥር መዋላቸው በዛሬ ወለት ተሰምቷል የሞጣ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽፈት ቤታላፊ የፖሊስ ወንጀል መከላከል ሐላፊ የሚሊሻ ጽፈት ቤታላፊና የሚሊሻ ስምሪት ሐላፊ በቁጥጥር ስር ወለዋል ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ይዋሉት በወቅቱ ተገቢውን ስምሪት ሰጥተው ተገቢውን መከላከል በማድረግ ሁኔታውን መቆጣጠር እየቻሉ ሐላፊነታቸውን በአግባቡ ባለመወጣታቸው ተጠርጥረው ነው ተብሏል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ወይም አብን ቃል አቀባይ አቶ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ግድያ የተጠረጠሩ ግለሰቦች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረቡ ለተለዋጅ ቀጠሮም ለጥር ስምንት ተቀጥረዋል ችሎቱን ለመታደም የተገኙት ቤተሰቦችና ደጋፊዎቻቸው የተቃውሞ ድምጽ ማሰማታቸውም ተሰምቷል በእና 10 አለቃ መሳፍንት ጥጋቡ የክስ መስገብ የተጠረጠሩ ተከሳሾች ለፍርድ ቤቱ ያቀርቡት የክስ መቃወሚያ ውድቅ መደረጉን ተሰምቷል የዘመን ባንክና የአክሰስ ሪል ስቴት መስራች አቶ ኤርሚያስ አመልጋ ከዚህ በኋላ ፍርድ ቤት ላለ መቅረብ ወስኝ ያለው የፌደራል ፖሊስ አቃቢ ህግና ፍርድ ቤት በአንድ ሳምባ በሚተነፍሱበት ስርዓትና አገር ላይ ገለልተኛ ፍርድና ሚዛናዊ ፍትህ ማግኔት እንደማይቻል በአንድ አመት የእስር ቆይታየ ያረጋግጥኩት ሐቅ ነው ሲሉ አቶ ኤርሚያስ አመልጋ ከክሊንጦ በጻፉት ደብዳቤ ላይ ገልጸዋል ከዚህ በኋላ ፍትህ አገኛለሁ ብሎ ማሰብ ራስን ማጃጃል እንደሆነ ተገልጾልኛል አሁን በስርዓቱ ፍትህ የምጠብቀበት ሳይሆን በእኔ ከደረሰውና ዙሪያዬን ከማይው ተነስቼ ያገራችንን የፍትህ ስርዓት ነውረኛ ባህሪ ለህزب የምገልጽበት ወቅት ነው ብለዋል መርምረን እናስራለን እንጂ አስረን አንመረምርም የተባለበትን የለውጥ ዲስኩርና ፕሮፓጋንዳ ተከትሎ ብዙ ተስፋ የተጣለበት የፍትህ ስርዓት ዛሬም እንደ ትላንቱ ፍጹም የመንግስት ወገንተኝነቱንና አምባገነን መንግስት መሳሪያና መጠቀሚያ ሆኖ መቀጠሉን ለመላው ኢትዮጵያውያንና ለዓለም በድፍረት ማሳወቅ አስፈላጊ መሆኑን ከልብ አመኝበታለሁ ሲሉ በደብዳቤያቸው ላይ ገልጸዋል ከዚህ ጎን ሆኖ ለእውነት ለፍትህና ለሕግ ለዕልና የሚቆም ስርዓት መገንባት ቀጣይ የሀገራችን ዜጎች ትልቅ የቤት ስራ መሆኑን በአጽኖት ማስገንዘብ እወዳለሁ ብለዋል ራሳቸውን ከወገንተኝነት ካላጸዱ የፖሊስ የአቃቢ ህግና የፍርድ ቤት ተቋማት ጋር የተጓዝኩበት ረጅም ጎዳና በፍትህ ስርዓቱ ላይ እምነት አለን ትቼ ከመንገዱ ወጣ እንድልና ራሴን በጽሞና እንድጠይቅ አስገድዶኛል ከአሁን በኋላ ከወገንተኝነት ካልጸዳ ፍርድ ቤት ችሎት መታደም ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ እንደሚሉት ራስን ማታለል ሆኖ አግኝቻለሁ ስለሆነም የራሴን አቋም ማያዜና ከዚህ በኋላ ፍትፍለጋ ወደ ፍርድ ቤት ላለመሄድና ችሎት ፊት ላለመቅረብ ቁርጥ ውሳኔ ላይ መድረሴን ለህزبው በይፋ ማሳወቅ ፈልጋለሁ ሲሉ ገልጸዋል በመጨረሻም ይላሉ አቶ ኤርሚያስ በመጨረሻም በኖቤል የሰላም ተሸላሚው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም በጠቅላይ ፍርድ ቤት በጠቅላይ አቃቢ ህግና በሌሎች ተቋማትና ኃላፊዎቻቸው ላይ የተሰማኝን ጥልቅ ሀዘንና በእነሱ ተስፋ መቁረጥን ሳልናገር ማለፋል ፈልግም ብለዋል አቶ ኤርሚያስ አመልጋ ታሳስ 20 ቀን 2012 ከቅሊንጦ ማረሚያ ቤት በጻፉት ድብዳቤ
መንግስት ገለልተኛ ይምጣኒ ሀብት አማካሪዎች ምክር ቤትን ሊያቋቁም ነው ተባለ ምክር ቤቱ በአገሪቱ ምጣኒ ሀብት ዙሪያ ምክር ሐሳብ የሚያቀርቡ 15 አባላትን የሚይዝ ነው መባሉ ተሰምቷል በዘርፉ ጥልቅ ዕውቀት ያላቸው ምሁራን ወደ ምክር ቤቱ ለመሳብም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ማስተዋቂያው ጥቷል አባላቱ ማህበረሰባዊ እውነታን ጥልቅ ብለው የተረዱ የሐሳብ ልዩነትን በመረጃና በሐሳቡ የየት በመፍታት የጋራ መፍትሄ የመሻት ክህሎት ያላቸውና ከሁሉም በላይ ለሀገራቸውና ለህزب ፍቅርና ተቆርቋሪነት እንዲሁም ያገልጋይነት መንፈስ የሚሰማቸው ሊሆኑ እንደሚገባ ተገልጿል በዚህግነት ኢትዮጵያዊ ከሆኑት በተጨማሪ ትውልደ ኢትዮጵያውያንም በአማካሪዎች ምክር ቤት መሳተፍ እንደሚችሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስተውቋል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን